xíu đó là sự nhận biết và cái thức sự tương tác giữa thức và sự nhận biết luôn luôn xảy ra khi chúng ta giác quan mà nó gặp cảnh thí dụ như mắt nhìn thấy một vật nhìn thấy cái bông đó, thì lập tức cái gì nó sai sự chúng ta nhìn chúng ta không có nhìn toàn diện cái bông mà nhiều khi chúng ta nhìn cái cái màu của cái bông nhìn cái núm của cái bông hoặc là nhìn cái lá của cái bông và chúng ta nhìn cái góc cạnh nào cũng tùy theo cái thức đã sẵn có nó chỉ đạo chúng ta nhìn từ cái nhìn đó nó đưa lên trên não rồi nó nhận biết thì trong cái nhận biết thực sự ra nó có ba cái loại nhận biết chứ không phải là một loại nhận biết thường thường chúng ta nó chỉ cần nhận biết nhận biết nhận biết à, à, con nhận biết đấy là à, cái bông con nhận biết đó là cái à, bàn chải đánh răng con nhận biết đó là cái bàn nhưng mà khi mình đã nói mình nhận biết cái bông cái bàn cái bàn chải đánh răng là mình đã đặt tên cho cái sự kiện chứ nó không còn thuần túy nó là như nó là nữa mình đã đặt tên cho nó đây là cái bàn chải đánh răng, đây là cái bàn, đây là cái dép, đây là cái bình nước, tức là nó đã có tên. Mà nếu nó là có tên, tức là cái thức nó hoạt động. Tại vì nếu nhận biết mình chỉ nhận biết ở đấy có vật mà thôi, thì mới gọi là sự nhận biết. Ở đấy có một vật, không cần biết đó là à, cái bàn, cái uh, ly, cái tách. Tại vì hãy đặt tên cái ly cái tách là lập tức cái thức nó nhảy vào. À, cái, cái thức cũ nó, nó mới biết cái đó là cái bàn Nếu từ nhỏ tới lớn mà mình có một cái vật Chưa hề mình biết bao giờ Thì chắc chắn là mình không có tên Mình không thể đặt tên được Cho nên khi mình đã nhận biết đây là cái, 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 cái bút Đây là cái bông Đây là cái bàn Đây là cái ghế Là cái thức Tức là cái tưởng đó, Tưởng tri Cái tưởng đó, Nó nhảy ra nó hoạt động Tưởng là một trong năm cái ngũ quẩn đó, Sắc thọ tưởng hành thức Cái tưởng nhảy ra nó hoạt động liền đó. Cho nên nhiều lúc mình tưởng là con chỉ nhận biết, nhận biết, nhận biết, nhấc chân lên, con nhận biết, nhấc chân lên Nhưng mà nhận biết, nhấc chân lên tức là ở trong đó đã nhận biết cái chân này, nhận biết cái mặt đất này Mà nhận biết cái chân, nhận biết cái mặt đất là lập tức do cái tưởng, tưởng tri chứ không phải là, là, là liễu tri Nếu biết thực sự thì ta chỉ cần biết đó là Có cái hành động diễn ra và tiến trình của hành động tiến trình của của nó thôi, tiến trình của sự nhận biết thôi. Nhưng khi ta biết nó là cái gì thì lập tức cái đấy chính là cái sự nhận biết đã bị cái thức nó phát sinh. Trong cái sự nhận biết đó, ở đây ấy, chúng ngày hôm nay chúng ta sẽ học ba cái là sự nhận biết do phản ứng phản ứng của xúc cảm, tức là con mắt nó vừa mới chạm nó rung động, tai vừa mới nghe nó rung động có ai vừa mới chửi mình cái mình nổi giận liền nhưng tại vì người ta chửi bằng tiếng việt và chửi đúng cái mà từ nhỏ tới lớn mình biết là chửi nặng thì mình bực mình và chuyện này nó cũng không có gì lạ đức phật dạy rất rõ là điều đó rất cản trở cho sự hành trì của chúng ta vào thời đức phật có vị chứng a la hán này thì người ta nói ông này á ông trước khi ông đi vào tăng đoàn á ông chả là cái gì hết mà trong giai cấp trong xã hội cũng chả là cái gì hết nhưng khi đi vào trong tăng đoàn một thời gian ngắn thôi ông tu rất miên mật và ngài chứng a la hán thế thì dân chúng á dân bà la môn nó nó ghét đức phật nó mới bêu xấu thấy ông này ôm bát đi khất thực nó làm một cái cây cao lên cây có một cái trơn tru à trên nó để cái bình bát bằng hương trầm bằng gỗ hương trầm cao ngất ngưỡng nó bảo mấy ông là nếu mấy ông có cách nào mấy ông lên mấy ông lấy được thì nó tặng còn nếu không leo là không không lên trên đó mà lấy được thì coi như là chẳng có tài cán gì cả thế thì Hai ông đi với nhau Một ông này nói ông kia Nó phỉ bán mình Muốn đi lên lấy Ông kia ông nói thôi Không có thèm chấp cái lời nói của nó Nó nói mình dở Mình chấp nhận 
Nó nói mình dốt, mình chấp nhận Nhưng khi hai ông này vừa mới bắt đầu quay đi Thì nó nói tưởng gì chứ Đức Phật Cụ Đàm cũng dở như vậy Có mấy người đệ tử dở ẹt Không có biết gì hết à, Chẳng làm được tích sự gì hết Hai ông này nổi nóng Tại vì ấy, nó mắng chửi mình thì được Mắng, mắng chửi mắng chữ Đức Tổ Đức Bổn Sư của mình là là phát khùng lên nó ta phải cho nó thấy à, Ông quay lại Ông nói được thi thố Ông ngồi thiền á Ông từ 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 bay lên Thò tay đưa ra Lấy cái bình bát bằng hương trầm xuống Nó hoan hô Nó nói đệ tử của Đức Phật Có thành thông à, Tu học có thành thông Rồi mang cái bình bát đó về Đi dọc đường Trên đường về để đảnh lễ Phật thì nó đi theo nó hô ca tụng Về tới nơi Đức Phật thấy người nó ồn ào đi theo Mới hỏi đầu đuôi cớ sự Đức Phật nói lấy cái bình bát đập bẻ liền Nó không thể nào vì một chút xíu đó Mà các ngươi đó là phải thị hiện thành thông Không phải vì nó chê Đức Phật Rồi các ngươi thị hiện thành thông à, Đây nè Phản ứng xúc cảm Sự nhận biết Ở trong cái phản ứng xúc cảm hàng ngày chúng ta đều Bị va chạm như vậy Mà chúng ta không có để ý thôi Nó tùy cái thứ cấp Bây giờ nó nói mình ngu Thì mình nói, tu mình nói thôi con tu hành của đất kham nhẫn Mà nói Đức Phật ngu Mình đâu có chịu nổi Nó nóng liền à, Thế thì tùy theo công phu tu tập Sự nhận biết do sự xúc cảm Phản ứng liền và cái này thường thường chúng ta đều có hàng ngày này ăn uống ngủ nếm rồi nhận biết nhận biết do sự xúc cảm khởi lên trong sự xúc cảm này nó khởi lên cái phản ứng phản ứng xúc cảm thì nó khởi lên là có thọ mẹ có thọ thì có thương thọ lạc và thọ khổ thế phản ứng xúc cảm đây nó gọi là chita Mà thường thường chúng ta dịch ra gọi là tâm Tâm Thực sự ra Nó là cái sự nhận biết Do phản ứng xúc cảm Ở trong Bắc Tông á, Thì người ta nói Cái tâm ở nơi mắt á, thì gọi là nhãn thức Tức là cái biết của mắt à, à, Gọi là cái tâm của mắt, cái biết của mắt Ở tai thì là cái biết của tai à, Thì gọi là nhĩ thức Đại khái vậy nhưng thực sự ra nó chỉ là phản ứng xúc cảm à, Ở nơi cảnh và giác quan Hãy giác quan đụng tới cảnh Mắt tai mũi à, Nếm ngửi nghe Hắn ngay mình đều sinh hoạt Thì có sự nhận biết liền Và sự nhận biết đó được hỗ trợ bởi não Cái não mà còn thì nó mới có nhận biết Còn cái não mà chết thì nó cũng đâu có nhận biết Có nhiều người bệnh đó, Quý vị thấy Mắt còn tai còn mũi còn nhưng mà nó không cảm giác nữa nó như thực vật đấy loại nó bị cái não cái não mà bị mất thì coi như là cái sự nhận biết không còn cho nên nó không phản ứng mà nếu nó không phản ứng thì à, nó không có thọ không thọ lạc không thọ khổ cho nên những người mà bị bị bệnh thực vật đó, cái não nó bị tiêu diệt rồi đó thì do cái nghiệp của nó Do cái nghiệp của nó nó bị cái não tiêu diệt Nó không có cảm xúc nữa Cho nên nó không phản ứng theo sự xúc cảm Cho nên nó không nhận biết Nào câu hỏi nếu như nó không nhận biết Thì các cái nguyên tố Dẫn tới sự phát sinh của nó Tức là vô minh và tham ái Vì có vô minh và tham ái nó mới mới sinh ra Nay nếu nó vì cái nghiệp của nó Nó không nhận biết Thế thì sự hiện hữu của nó sẽ đi về đâu Có tạo nghiệp thêm không Hay là có bớt nghiệp không ừ. Nó đang trả cái quả của nó đấy à, Tiền kiếp nhiều lúc nó cũng làm cái gì đấy Cho nên cái kiếp này nó nằm một chỗ đó Rồi ăn uống rồi bón người ta Bón cơm cho ăn để tiêu tiểu tại chỗ Mà cũng chẳng biết gì hết à, Tại vì cái não nó không hoạt động Nếu cái não không hoạt động Sự nhận biết không có Thì các cái sự xúc cảm về thọ và khổ Và năm quẩn nó cũng không có luôn Thì nó không tạo thêm nghiệp mới nó không tạo thêm nghiệp mới nhưng mà cái nghiệp cũ còn Tại vì nó còn hình tướng Và tha, tham ái vẫn còn 
à, và vô minh nó vẫn còn à, dẫn dắt tới sự hiện hữu của nó cho tới khi nào nó chết cái thân của nó mất chứ còn lúc còn thì nó vẫn à, lúc cái thân còn thì nó vẫn còn à, vẫn còn chịu cái vô minh và tham ái nó trả thì khi mà nó chết á nó chết thì có hai trường hợp một là nó chết vì cái nghiệp nó hết rồi thì nó chết đi tái sinh hai á, là nó còn dở dang thì nó tiếp tục nó quay trở lại nhưng mà bản chất của vô minh và tham ái vẫn còn tồn tại mặc dù nó là thực vật nó có sợ chết không quý vị nghĩ nó sợ chết không sợ chứ mặc dù là thực vật nó vẫn sợ chết mà chính cái sợ chết tức là còn tham ái vào sự hiện hữu mặc dù là không biết rõ tại vì không còn cái sự nhận biết của não nữa nhưng mà vẫn còn sợ chết Đấy. sợ chết là một nguyên nhân xác nhận sự hiện hữu tại vì cảnh, à, cảnh với giác quan nó va chạm với nhau cho nên nó phản ứng ra xúc cảm thế thì trong đời sống hàng ngày à, chúng ta chỉ cần khởi lên cái niệm sợ hãi phiền là phiền não à, phiền não là sợ hãi à, một chút xíu nữa thôi sợ cái này sợ cái kia sợ mất sợ còn sợ được sợ uh, thua sợ hơn sợ kém những cái sợ đó chính là những cái biểu hiện của phản ứng xúc cảm chúng ta tưởng rằng chúng ta tỉnh chúng ta nhận biết sự vật hơn là cái người mà nằm như thực vật nhưng mà thực sự ngay cái lúc chúng ta sợ chúng ta chẳng khác gì cái người mà sống thực vật đã hết cái người thực vật nó cũng sợ chết nó hoảng hốt nó sợ lắm mà nhất là nó biết nó không làm gì được tay chân nó là sụi lơ hết rồi người ta chỉ bón cho nó ăn nó nằm một chỗ thôi à, anh nằm một chỗ nhưng mà anh cũng sợ sợ chết Đấy. thế thì có khác gì với mình à, tỉnh táo à, nhưng mà sợ đủ thứ hết cái sợ là giống nhau cảm giác sợ là giống nhau chỉ có điều á, là mình sợ nhưng mà mình á, tìm cách để mình á, phản ứng lại còn trong khi cái anh chàng mà anh nằm một chỗ rồi đó anh thực vật đó anh không có khả năng cho nên ngay cái lúc mà anh không có khả năng để phản kháng thì anh nảy sinh ra hai trường hợp một là chấp nhận cho nó trôi như vậy đi tôi không cần biết nữa hai á, là cố gắng tìm bằng mọi cách đề kháng lại cái sự à, sự sợ hãi đó nó có hai trường hợp đó thôi cả hai trường hợp đều đưa tới cực đoan trong cái thọ vậy có thọ thì phát sinh năm muẩn rồi chín năm muẩn nó lại đưa nó hỗ trợ cho sự nhận biết cho nên khi càng xúc cảm thì năm muẩn nó càng tác động và sự nhận biết nó càng rối loạn tại vì có lúc khổ có lúc lạc không bao giờ nó giống nhau cũng cùng con người cũng cùng một cái môi trường nhưng mà trong khác thời gian sẽ có sự trải nghiệm khác nhau và có những cái phản ứng khác nhau. Thí dụ, quý vị mới ngồi thiền 10 phút, chưa đau, 20 phút, bắt đầu đau đau, thấy khó chịu. Nhưng mà ngồi thiền lâu chừng một tháng tiếp tục ngồi thiền như vậy, thì 20 phút chưa đau, 30 phút cũng chưa đau. Thế thì cái thời gian đó, Do sự phản ứng nó vẫn giống nhau chứ Phản ứng xúc cảm nó giống nhau Nhưng mà sự nhận biết đó, nó thay đổi Tại vì mình có khả năng Mình mình nhận biết chính Mà nó không có Nó không có sợ hãi à, Nó không có phản ứng lại Hãy có sợ hãi có phản ứng là đều có phản ứng xúc cảm Thọ lạc thọ khổ Tăng từ từ lên rồi nếu có người nào mà ngồi thiền á, chừng 3-4 tháng liên tục như vậy Thì cái khả năng ngồi thiền có thể kéo dài tới 70 phút mới bắt đầu thấy đau Chứ còn trước đó không thấy đau Rồi nếu lâu hơn nữa vào định đó thì có khi cả hàng 2 tiếng hồ cũng chưa thấy đau Nó định rồi, không thấy đau, cái thân đau Nhưng mà cái tâm nó không cảm giác nữa Tại vì lúc bây giờ nó không có phản ứng xúc cảm nữa Cảnh vẫn thế, giác quan vẫn thế Nhưng mà khi cái não nó đã được uh, chế ngự tức là cái tâm á đây não gọi là thức hoặc là ý cũng vậy thôi gọi là ý cũng vậy ý hay tâm cũng vậy 
ý dẫn đầu các pháp tâm tạo tác thì cũng giống nhau thôi sư nói cái thí dụ này như ông Lân á ông ở ngoài Nghệ An vào đây ông nói bạch sư con ngồi ngày thứ nhất nó nóng quá con chịu không nổi phản ứng đấy cảnh với giác quan nó chạm nhau cái não nó phản ứng tại xưa giờ chưa bao giờ ngồi thiền kiểu đó hết nhập thất mà mà chui lên cái nóc của cái gara nó nóng nó vô thử không xài quạt nóng quá chịu không nổi Nghe là cảnh với giác quan nó đưa lên não liền thì cái thức ấy, nó sinh ra cái ý là nóng nhận biết nóng và đề kháng lại à, ngồi thiền cố gắng đề kháng lại cảm thấy khó chịu tức là thọ khổ thọ khổ thì lập tức năm muộn nó phát sinh liền sắc thọ thưởng hành thức đều phát sinh nhận biết rằng có cái ta đang nóng khó chịu và ta muốn tìm cách thoát ra nhưng á, khi ráng ngồi thiền cho tới ngày thứ nhì sư dặn dò đừng có phản ứng à, thế thì ảnh ảnh vẫn phản ứng nhưng phản ứng trong nội tâm thôi không phản ứng trong thân vẫn ngồi thế rồi cái ảnh suy tư anh ấy thử coi xem nó nóng sao nghĩ vậy thôi là tức là suy tư rồi đó có suy tư à. thế thì tới ngày thứ gì thấy nó bớt giảm xuống hẳn và tới ngày thứ ba nó hết nóng luôn ảnh quen với cái môi trường đó thế thì quý vị nghĩ là ngày thứ ba cái nhiệt độ nó giảm hả nó nóng giống nhau chứ ba mươi độ ở trên đó thì ngày nào cũng ba mươi độ hết nhưng mà lúc đầu thì ảnh thấy nó nóng là phản ứng xúc cảm rồi sau khi anh suy tư nó bớt đi rồi cuối cùng á ảnh biết ảnh nhận biết cái đó là do cái phản ứng của cái thức tức là cái ý thôi thì ảnh đầu ảnh hàng phục được cái ý tức là cái tâm nó thuần thục thì nó không còn thấy nóng nữa vậy thì cái nóng giảm à cái nóng có giảm không cái nóng giống nhau da vẫn giảm giống nhau cái nóng vẫn giống nhau nhưng mà cái sự nhận biết về cái nóng đã có thay đổi từ cái sự xúc cảm xuống suy tư và cuối cùng á, do sự nhận biết do cái ý và điều phục được cái ý thì á, không còn sợ hãi nữa tức là không có còn phải cần đối cảnh nữa để tự nhiên à, tức là không phải cái cảnh nó thay đổi mà cái tâm của anh đã thay đổi ừ. cái tâm của anh từ cái chỗ là chưa có thuần thục với cái nhiệt độ đó và tới ngày cuối cùng ngày thứ ba thì anh thuần thục với cái với cái nhiệt độ đó tức là sự nhận biết sau khi xúc cảm có thọ lạc thọ khổ rồi lại suy tư phải có suy tư suy tư coi phản ứng của cái cái cảm giác bên ngoài á, cái cảnh á, trên cái giác quan nó phản ứng trên cơ thể mình như thế nào rồi á, mới thay đổi cái thức được tức là <cười> mình nhận biết từ từ nó thuần thục điều phối nó thuần thục thí dụ như cái lưỡi mình ăn cơm hàng ngày à, Đầu tiên nó bỏ vào lưỡi Lập tức nó Cái cảm giác đầu tiên là mình Quý vị khi mà bỏ miếng cơm vào lưỡi Không nói răng nha, răng thì cứng mềm biết rồi Nhưng bỏ vào trong lưỡi, cảm giác gì đầu tiên xảy ra Có ai nhận biết không Cảm giác gì đầu tiên xảy ra Trong ba cái phản ứng này Nhận biết này, nhận biết phản ứng xúc cảm Và phản ứng suy tư, và phản ứng do cái thức Tức là phản ứng do cái cái cái, cái ý Thế thì bỏ miếng cơm vào miệng hay miệng trong cơm có đồ ăn hay bất cứ cái gì bút một muỗng bỏ trong miệng cái gì xảy ra đầu tiên lưỡi à, nhận biết cái gì răng thì nó biết cứng mềm rồi nhưng mà cái lưỡi nhận biết cái gì không mà nó nhận biết cái gì ở trong cái miếng cơm đó hả nóng là đúng rồi xong thú nè nóng lạnh nó biết liền khoa nói chuyện đắng cay ngọt bùi cái đó Bỏ lưỡi cái lập tức nóng lạnh biết liền Ấm áp hay là nóng hay là lạnh quá Là phải biết liền Cái đó là thấy đầu tiên Đấy. Đấy. Khi xúc cảm mình nhận biết cái đó Rồi cái mình uh, Sau đó thì sau khi nóng lạnh Thì thấy cái gì Đó đó Cái nào mình thích là bắt đầu mình phát hiện ra nó liền Đó là có suy tư đó à, Suy tư ở à, cái này ngọt Cái này cay Cái mà mình thích nhất là nó nó nhảy ra liền. Mặc dù cùng một lúc ở trên cái lưỡi, 
Nó có năm sáu vị Nhưng mà cái vị nào thích nhất là nó trội lên liền Chính cái này là cái nguy hiểm nè Tại vì nó khởi lên cái sự thích hay ghét Thấy không Suy tư mà thích hay ghét nó nhét vào trong cái thức Để rồi đi tái sanh Khi mình đi tái sanh á Là vì cái gì thích hay ghét Nó trội, trội lên thôi Mà cái nào mạnh nhất trong cái giờ mình ngáp ngáp mình thở ra một cái mình không làm chủ được cái 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 tâm nữa nếu mình tu tập đàng hoàng mình làm chủ được cái tâm thì những cái này nè mình làm chủ được trong cái tiến trình từ sự phản ứng do sự xúc cảm phản ứng do sự suy tư và phản ứng do cái ý được cái ý mà nếu mình làm chủ được cái ý thì mình không có sợ hãi khi chết mình không có lo lắng không có sợ hãi mà mình cũng không có tiếc nuối sợ hãi là sợ về tương lai mà tiếc nuối là về quá khứ à, Cả hai trạng thái đó Mình không có Thì coi như là Sạch sẽ hết là mình đi Ở trong bài kinh Bhagandiya uh, Bhagandiya Sutta à, Đức Tế Tôn đó, Dạy rất rõ Nhìn cho kỹ Nhận biết Nhận biết Suy tư Và bằng cái giác quan Nghiên cứu Tức là có suy tư đó Phản ứng suy tư Điều phục cái ý Và không Về cái sự kiện mà mình đang Đang đối diện Sự kiện đó có thể là À, à, là vật hay là là, là 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 hoạt động hay là hành trình nhưng mà mình không có thiết lập một cái quan điểm tại vì hễ thiết lập cái quan điểm là nó có cái ngã điều quan trọng nhất là không dính mắc tới các cảm giác dục lạc Thấy rất rõ các cảm giác dục lạc Do sự phản ứng xúc cảm nhận biết các cảm giác dục lạc Suy tư biết rằng nó là cảm giác dục lạc à, Nhưng mà không thành lập một cái quan điểm là ở đó là cảm giác dục lạc à, Không dính mắt mà cũng không từ chối Không dính mắt mà cũng không từ chối à, Tại vì nếu mình dính mắt Thì mình sẽ tiếp tục trôi lanh Mà nếu mình từ chối Tức là mình đã đặt tên cho nó Mấy đặt tên cho nó thì lập tức cái ngã phát sinh Xuất gia là gì? Nhà không có nhà nữa là gì? Không có nhà nữa là không còn một cái khoảng trống nào ở trong cái thức mà có thể chứa đựng sắc thinh hương vị xúc pháp và các cái tham ái Đấy, mới gọi là xuất gia đức phật nói rất rõ xuất gia là gì xuất gia là không có nhà không có rời không có nơi trốn không có chứa đựng không có chứa đựng cái gì là đã bỏ đi tất cả những cái khoảng trống hay là những cái nơi chứa đựng những cái thức à, những cái biết đó, những cái thức những cái biết đó, mà đã dựa trên sắc thinh hương vị xúc pháp và bằng cách bỏ đi tất cả những khao khát ái à, dục lạc à, những khát ái dục lạc từ nơi sắc thinh hương vị xúc pháp Bởi vì đã từ bỏ tất cả những cảm giác dục lạc Hiểu rõ các cảm giác dục lạc ấy chẳng qua do sản phẩm của năm quảnh Cho nên không khi cảm cảnh nó đối chiếu với giác quan Thì sự nhận biết ấy không không có là do phản ứng xúc cảm Rồi thọ lạc thọ khổ Và cũng không có... Ưa thích cũng không có từ chối Và vì không ưa thích không từ chối 
cho nên nó không không có một cái quan điểm hay là không có một cái tâm ý về cái sự hiện hữu của hiện tại của cái ngã và nếu không có sự hiện hữu của hiện tại nơi cái ngã thì sẽ không có sự hiện hữu của cái cá nhân đó trong tương lai và nếu đã không có sự hiện hữu của cá nhân của cái cá tính của mình vì cái 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 tâm ý của mình vì cái 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 cái, cái, cái ngã của mình trong hiện tại cũng như trong tương lai nếu đã không có nó không có cái ý thích sở hữu nó thì sẽ không ưa thích nói chuyện tranh luận với mọi người bởi vì họ không có nhu cầu để tranh luận bởi vì tôi đã biết như thế cho nên tôi không có tranh luận với ai hết tại vì tất cả chỉ là tiến trình giữa cảnh và giác quan hết cảnh chạm giác quan à, À, thí dụ như là mùi nó chạm vào mũi thì tôi nhận biết đây là cái uh, cái mùi gì và tôi nhận biết rằng uh, nếu tôi phản ứng xúc cảm là tôi ưa thích hay ghét tại vì cái thức nó đã chỉ đạo cho tôi là uh, cái mùi đó là mùi thối tại vì tôi đặt tên nó là thối cho nên uh, tôi mới khởi tâm phiền não tôi đặt tên nó là thơm cho nên tôi khởi tâm ưa thích và khi tôi khởi tâm ưa thích hay là khởi tâm phiền não thì tôi đều xác định cái ngã của tôi đã có xuất hiện vì tôi ưa thích thì tôi phiền não Nhưng nếu tôi nhận biết bằng cái sự suy tư Tức là tôi đi xa hơn một bước qua sự xúc cảm là Tôi đưa tới sự suy tư Tôi nhận biết rằng tất cả chỉ là cái tiến trình do cảnh và giác quan Khi cảnh giác quan thì nó sinh ra cái sự nhận biết như thế Mà nếu trong cái sự nhận biết ấy có suy tư Thì là tôi làm chủ được cái ý Mà hãy tôi làm chủ được cái ý rồi thì cái thức nó không có còn nữa. ở nơi đó không có một cái một cái chỗ nào gọi là cái thức tại vì tôi biết rất rõ đây chỉ là cái mùi và cái mùi nó tạo nên sự rung động ở nơi cái mũi và đưa lên não thì tôi biết đây là có sự uh, rung động có sự nhận biết uh, của cái của cái mùi nhưng tôi không đặt tên đó là mùi thơm hay mùi thối tại vì nếu tôi đặt tên nó là mùi thơm hay mùi thối thì tôi sẽ có sự ưa thích hay sự ghét bỏ Và nếu có sự ưa thích hay sự ghét bỏ Thì chính là tôi đã phát hiện ra cái ngã Cái ngã nó đã có ở trong đấy Có nghĩa là cái thức cũ Nó tiếp tục làm chủ cho cái sự nhận biết mới Và như vậy tiếp tục cái tiến trình tái sinh Còn nếu tôi chỉ nhận biết rằng Đó chỉ là cái mùi Và tôi không đặt tên Cho nên tôi không có đặt tên nó là thơm hay thối mà vì không đặt tên là mùi thơm hay mùi thối Nó chỉ là mùi thôi Là sự rung động Nó làm cho mình có cảm giác nhận biết đó là sự rung động Thì mình không đặt tên là mùi thơm hay mùi thối Và vì không đặt tên nó là mùi thơm hay mùi thối Cho nên không có cái tôi nhận biết rằng nó là thơm hay thối Và nếu không có cái tôi Trong sự nhận biết đó Thì không có cái tôi hiện tại Và cũng không có cái tôi tương lai và nếu không có cái tôi hiện tại, không có cái tôi tương lai thì tâm ý nó không có dính mắc vào trong các cái cảnh Thì nó không có luyến ái, không có tham ái thì nó giúp đường sanh tử Nó không tái sanh nữa Cho nên bản chất của cảm giác dục, bản chất của dục lạc không quan trọng Bản chất của dục lạc vốn nó là không có gì hết Nhưng bản chất, nhưng cái sự mà nhận biết về cả về về cái dục lạc ấy Là do cái thức nó huân tập Nó mới tạo nên cái sự sinh tử luân hồi Nếu chúng ta không nhận biết Mà chúng ta chỉ có tiếp nhận nó, rồi đặt tên nó, rồi dính mắt Nó rất là vi tế nó tôi biết nó là thơm, tôi biết nó là thối Rồi tôi ưa thích thơm, rồi tôi ghét thối thì tất cả đều có dính cái ngã trong đấy Và do có cái ngã thì tiếp tục tái sinh Cho nên chỉ cần nhận biết à, Có cái mùi đây Đủ rồi tôi đã chấm hết Điều phục cái tâm à, Không cần phải tham ái hay là ghét bỏ à, Trong đấy Tại vì ghét bỏ hay là thích Cũng đều là hai mặt của đồng tiền Và đều dẫn tới cái tái sinh Thế thì ở đây sự nhận biết 
mà nếu nhận biết một cách uh, nghiêm túc tức là lúc nào chúng ta cũng bị xúc cảm chúng ta phải nhận biết liền thì thay vì nhận biết rằng uh, đây là mùi đây là màu sắc thiên hương vị xúc pháp đây là màu xanh đây là màu vàng đây là cái bàn đây là cái ghế toàn là tượng tri đây là mùi thơm đây là một cái sự nhận biết cũ ở trong cái thức nó đưa ra à, qua mắt tai mũi lưỡi thân nhưng mà chúng ta nếu suy tư nó nhanh lắm nó, 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 nó rất là nhanh chỉ cần nó là à, ngửi cái là nó phản ứng lên liền là nhận biết ngay á, là đây mùi thơm mùi thối rồi á, mùi thơm này á, là mùi thơm á, do cái hoa hay mùi thơm do nước bông nhận biết liền phân biệt liền nước nước hoa nước bông á, mà xịt lên á, nó mùi thơm khác mà cây bông á, bây giờ lấy cái bông này nè nó có mùi thơm rồi xịt nước hoa lên cái mũi vẫn phân biệt được cái mùi nước hoa khác với cái mùi của của cái bông cái ngũ quẩn nó đến lừa mình từ bao nhiêu kiếp rồi chứ không phải là kiếp này đâu cho nên nó cẩn thận cho nên sự nhận biết của mình á mà mình không mình chỉ nhận biết đó là cái sự tiến trình của cảnh và giác quan thì tạo nên sự nhận biết và sự nhận biết ấy hoàn toàn là không có dính mắc gì tới tôi nhận biết nó như vậy không đặt tên mà thường thường á chúng ta kẹt cái là à, nó phản ứng rất nhanh cho nên á ngửi cái là nói mùi này mùi thơm à, từ à, từ nước hoa perfume nó, nó nó xịt lên hoặc là cái mùi thơm nguyên chất của cái bông phân biệt được lên thế thì cái gì làm cho phân biệt chính là cái thức ấy ừ, cái thức rất là nguy hiểm cho nên cái thức là cái ý mà khi đi xuất gia thì trong này ấy, Phật nói rất rõ ở nơi ấy không còn cái chỗ cho cái thức nữa tức là ta phải dẹp bỏ cái thức cho nên khi ngồi thiền á những cái thức nó trồi lên thương nhớ ghét buồn vui hình ảnh cha mẹ hình ảnh bạn bè nó cứ trồi lên ngoài à yên tâm đừng có sợ nó cứ nhận biết nhận biết à, nhà ngươi là cái thức chứ không có gì hết á à, ta biết rồi ta biết rồi à, nhận biết mà khi nhận biết như vậy tức là quý vị đang làm gì đốt cháy những cái nguyên liệu cũ mà đốt cháy nguyên liệu cũ rồi nó không còn nữa thì sao nó không còn nhiên liệu để nó tái sinh tại vì ở nơi đây tất cả đó khi cảnh gia chạm với giác quan thì sự nhận biết nó đều phát sinh và đưa lên não mà sự nhận biết ấy đều là nó có ba loại nó nó tương tác với nhau liền nhất là cả, cả phản phản ứng xúc cảm và chita đó là lập tức nó thấy liền nó thọ lạc thọ khổ và năm quẩn phát sinh thế thì nếu chúng ta tu tập chúng ta hành xử như thế nào ở trong này ừ. à, đức phật dạy rất rõ ngài định nghĩa ở đây ngài nói người xuất gia có nghĩa là, là cái người đã đã lìa bỏ người không nhà không nhà nghĩa là sao không nhà ở đây đức phật nói rất rõ người không nhà là cái người đã không còn một chỗ nào của cái thức nữa ừ, đấy phải hiểu rất rõ cái ý nghĩa đó no room for consciousness đã từ bỏ tất cả những cái nằm ở trong cái thức ừ, đã từ bỏ no room for consciousness based upon form uh, and five aggregates tức là tất cả những cái thức đã nhận biết từ nơi sắc thọ tưởng hành thức những cái đó phải từ bỏ hết mới gọi là xuất gia những sự nhận biết về sắc thinh hương vị xúc pháp thông qua sắc thọ tưởng hành thức uh, đều phải bỏ hết không còn một cái thức nào ghi nhận không còn một cái khẹt tham ái À, và cảm giác ưa thích về cảm giác dục lạc ưa thích hay ghét cũng đều kẹt à, ở đây đức phật nói rất rõ ưa thích hay ghét đều là hai mặt của đồng tiền thế thì khi chúng ta à, cảnh mà nó va chạm giác quan nó đưa lên não thì chúng ta à, lập tức nhận biết trong sự nhận biết nó có ba loại phản ứng theo xúc cảm phản ứng theo suy tư phản ứng theo thức và do ý mà đầu tiên á, là cái phản ứng xúc cảm lúc nào cũng vậy nó khiến cho chúng ta đặt tên à đây là mùi thơm, đây là mùi thối, đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là đàn ông, đây là đàn bà. Rồi khởi lên cái thọ, tức là à, thọ lạc hay thọ khổ. Mà kể không kể cả cái không lạc không khổ, Đức Phật cũng rầy nữa. Đức Phật nói cái đó nó cũng do cái thức chỉ đạo, tại vì không lạc không khổ là trạng thái của si mê. Chứ không phải không lạc không khổ, tức là, là, là trạng thái tốt đâu. 
Nhưng mà đối với người phàm thì ở trong kinh pháp môn căn bản đấy không có chuyện hợp mà người phàm có thể cảm nhận được là không lạc không khổ, chỉ có thọ lạc thọ khổ thôi, một là lạc hai là khổ. Các bậc hữu học thì người ta mới cao hơn Còn mình đó là cứ lúc nào cũng vậy Thấy khổ hay lạc Thế thì khi chúng ta sinh hoạt Trong đời sống hàng ngày Chúng ta đều có sự nhận biết Và ba cái phản ứng này Do do sự nhận biết à, Nó sinh ra Và chính ba cái phản ứng này Nó cũng tạo nên cái thọ lạc thọ khổ Và năm quẩn tác động quay trở lại Cho sự hỗ trợ cho sự nhận biết Và tiếp tục làm cho vô minh à, Phát sinh làm dày thêm vô minh Làm dày thêm, thêm vô minh Thế thì đầu mối của thập dị nhân duyên Vẫn là vô minh Và chỗ nào có vô minh Thì Phật nói rất rõ Trong cái đại trí đầu luận Phật nói chỗ nào có vô minh là có tham ái Chỗ nào có tham ái là có vô minh Đấy, Thế có tham ái là có vô minh Cho nên chỉ cần mình khởi lên Mình ưa thích Thí dụ ưa thích uống cà phê Rồi mai uống cà phê Mốt uống cà phê nó trở thành ra nghiệp nhưng mà chính vì cái tham ái ưa thích đó nó một chút một chút một chút thôi nó và nó dày lên trở thành ra vô minh đó. cho nên nên các yếu tố xây dựng cho vô minh chính là tham ái bất kể ông đó là tiến sĩ bác sĩ hay là thủ tướng hay là ông uh, có kiến thức như thế nào mà hãy tham ái khởi lên nơi ông là lập tức vô minh ngay Đấy. thế thì vô minh là đầu mối của thập nhị nhân duyên dẫn tới sanh tử luân hồi mà chính vì vô minh lại do cái sự nhận biết đó, làm thức ăn cho vô minh nhận biết sai lầm chính là là nền tảng xây dựng là thức ăn để nuôi dưỡng cho cái vô minh vì nhận biết sai lầm cho nên mới tham ái và vì có tham ái cho nên là là vô minh ưa thích cứ tiếp tục như vậy và sanh tử luân hồi cho nên trong sự nhận biết chúng ta cần cần thận trọng nhận biết không có nghĩa là chỉ biết cái hành động đang xảy ra cái việc nó đang xảy ra mà phải cần nhận biết rằng cái hành động nó sinh nó diệt và trong ấy không hề có cái gì mà mình kiểm soát được hết không có sắc thọ tưởng hành thức ở trong ấy nhấc chân lên không phải là chỉ cần biết nóng hay lạnh bước đầu thì thấy nóng lạnh nhưng mà trong cái sự nhận biết nóng lạnh là do sự phản ứng của cảnh và giác quan rồi mà hãy thấy nó nóng nó lạnh thì bình thường là người đều cái cái tự ngã nó phát sinh liền nhấc lên nhấc chân lên là trong đấy có cái tôi cảm giác nó nóng tôi cảm giác nó lạnh là cái có cái tự ngã mẹ có tự ngã là là rớt rồi là tiếp tục tái sinh thôi cho nên chỉ cần nhận biết rằng à, cái nóng này xanh và cái nóng này diệt đã tức là cái pháp nó như thế nó xanh nó diệt và trong đấy không có cái nóng không có cái lạnh chỉ có sự xanh diệt của các pháp thôi tại vì ta không kiểm soát được ta không làm chủ được nó các cái sự diễn biến ở trên thân chúng ta ta cũng không kiểm soát được bây giờ buồn ngủ là đi ngủ không cách gì mà nói buồn ngủ mà mà mà, mà cứ ngồi ấy, mà, mà mà cố gắng chống lại cái buồn ngủ không được rồi tới muốn đi toilet thì nó cũng bắt mình phải đi toilet mình không thể nào mình chống được Đó. những cái hiện tượng nho nhỏ thôi xảy ra trên thân đều do cảnh và giác quan sư trở lại mượn cái thí dụ của bắc linh đó, để cho quý vị thấy rất rõ Ngày thứ nhất ông ngồi ở trên cái phòng đó Ông nóng quá ông chịu không nổi Ông nói con mồ hôi chảy ra Con nghe lời sư, sư đưa miếng giấy vào Sư nói không được mở quạt Con không mở quạt, con chịu đựng Chịu đựng là thọ khổ chứ gì Thấy không, phản ứng xúc cảm thọ khổ Nhưng mà khi ông ngồi ông suy tư Tức là có phản ứng suy tư nữa Ông nói tại sao ông sư Ông lại kêu mình nó đừng có mở quạt Nghe lời ông thử coi Rồi á Ông so sánh lại với cái thức nó khó chịu quá Tức là cái ý cứ lúc nào cũng muốn mở quạt Cái ý dằn co giữa muốn mở quạt Và muốn vượt qua khỏi cái khó chịu Tức là sinh tử luân hồi Sinh tử luân hồi là khó chịu chứ có gì đâu Thể chấm dứt được khó chịu Tức là hết sinh tử luân hồi Còn khó chịu thì còn có cái ngã Thế ông tới ngày thứ nhì Ông cảm thấy dễ chịu hơn Sư viết vào sư hỏi chứ Nhiệt độ ngày hôm nay có xuống không? nó cũng thế chứ nó cũng nóng hừng hừng giống nhau 39 độ ngày nào cũng giống y như nhau 
nhưng mà cảm thấy dễ chịu hơn thế thì cái cảm thấy dễ chịu chính là phản ứng có suy tư tác ý mà khi mình tác ý mình nói giữa cái sinh tử luân hồi là hệ trọng hay là cái bảo quản cái ngã là quan trọng thấy ta đây là quan trọng hay là sinh tử là quan trọng là có suy tư chặt chắc chi đó khi nhận biết được đàng hoàng rồi thì 39 độ hài hòa và tới ngày thứ ba rồi ông không còn thấy nóng nữa thế thì ngày thứ ba nó cũng nóng quá chứ làm sao nó không nóng mà hết thấy nóng rồi thế thì cái tâm làm chủ được làm chủ được cái tâm khi mình làm chủ được cái tâm rồi thì trong kinh tăng chi đức thế tôn nói như thế này cái tâm rất là khó điều phục người nào làm chủ được cái tâm rồi đó, làm chủ được cái tâm đó, tức là tâm viên ý mã đó, làm chủ được cái tâm thì trong hoàn cảnh nào cũng đều vui sống ở đâu cũng như niết bàn đó, sống giữa chợ cũng như niết bàn mà người chưa làm chủ được cái tâm dấu là ở trong rừng vắng cũng vẫn thấy não động vẫn thấy phiền não đó. tại vì cái tâm đó do sự đây nè ba cái ba cái nhận biết nhận biết nó có ba loại chứ không phải là cứ nói nhận biết nhận biết bước đầu đó, sư không dám giải thích là tại vì quý vị mới bây giờ phải nói ở à, nhấc chân lên nhận biết nhấc chân lên múc muỗng cơm ăn biết muỗng cơm ăn nhưng phải từ 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 đi cho tới lúc nó thuần thục rồi quý vị trải nghiệm rồi ngồi thiền rồi ăn thiền rồi lúc bây giờ sư đó, bữa nay sư mới nói là khái niệm rõ ràng chứ ngay từ đầu nói không được nói làm sao mà nó thông được thế thì khi mình đó, làm chủ được cái ý rồi tức là cái phản ứng do thức không còn do nó tự động mà nó cái cũ nó làm cho cái mới phát sinh nữa mà do mình điều động mình làm chủ được cái ý thì cái lúc mà mình ăn cơm á múc cái muỗng vào bỏ trong miệng À, đầu tiên đó, mình thấy nó nóng nó lạnh liền Nhưng mà nếu mình tinh tế mình để ý Nóng xanh, nóng diệt Cảm giác của mình Rồi ngay cả cái thích đó, nó cũng phát sinh liền Nó vừa với cái miệng mình khó ch- dễ chịu đó, Mình cảm thấy thích thú Thì cái à, nó béo hay là cái gì đấy à, Thì cái béo là tưởng tượng Chứ cái béo làm sao mà, 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 mà nhận biết được cái béo à, Nhưng mà mình tưởng tượng Tưởng tượng thì mình biết rằng cái đó là tưởng Sắc thọ tưởng hành thức nó hoạt động năm cái quẩn nó hoạt động ngay một lúc Trong cái miếng ăn thôi Mà nếu mình chỉ cần nhận biết Rằng các pháp đều sanh diệt ngay cả cái thọ này Thí dụ như mình bỏ trong miệng Mình ăn Mà mình thấy nó ấm áp cái miếng cơm Nó, nó, nó dễ chịu tức là có thọ lạc Mình không quán chiếu cái cơm nữa Không quán chiếu cái nóng nữa Mà mình quán chiếu cái lạc á Lạc sanh lạc diệt Đây. Nó diệt liền Nó không bao giờ nó, nó, nó lạc hoài Tại vì trong cái miếng ăn nó có đường, ớt, tỏi đủ các thứ Cái thứ nào mà mới bỏ vào miệng Mà cái thứ nào mình mình ưa thích nhất Thì là nó nó bắt liền Cái lưỡi nó bắt liền Cái 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 cái, cái mít của lưỡi ấy, nó nhận diện liền Tại vì nó ưa thích cái đó Cho nên trong cuộc sống hàng ngày Nếu chúng ta để mắt tai mũi Theo cảm giác dục lạc Nó ưa thích Thì khi chết nó đi theo cái ngã đó thôi Phật nói rất rõ cho nên chúng ta phải đóng tay đóng mắt đóng mũi là như vậy đóng tay đóng mắt đóng mũi không có nghĩa là nhắm hoài nhắm hoài đi đụng đường đụng xá chúng ta bảo quản nó canh chừng tất cả những cảm giác không? cảnh nó đưa tới giác quan nó đưa tới sự nhận biết thì sự xúc cảm đó thọ phải nhận biết liền nhận biết và đừng có đưa vào thức à, tại hãy nhận biết thọ là thọ khổ mà đưa vào thức thì cái ý đó lại phát sinh đó là à, tôi thích cái đó không thích cái khác Đấy nó là nó lại tiếp tục thở thành vô minh, tại vì nó tham ái một cái nào đó thì nó dính mắc cái ngã trong đó liền. Thế còn tham ái bất cứ một cái gì kể cả sự chối bỏ hoàn cảnh hiện tại cũng là một sự tham ái của cái ngã. Nếu đã thấy rằng cái ngã không có thì cảnh nào mà có thể ảnh hưởng nơi giác quan để rồi cho sự nhận biết đúng đắn sau khi suy tư? Tại vì cái ngã nó còn cho nên mình không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại Nói tôi ở nhà á, là tôi uh, khó chịu Tôi đi tới chùa tôi dễ chịu Nhưng mà dễ chịu rồi á, đi tới chùa lại cũng không dễ chịu Về nhà lại cũng không dễ chịu Hồi xưa đó có một vị uh, sư uh, Hoàn tục cái 6 lần lần thứ bảy vào mới mới chứng A-la-hán Ông đi khách thực thì ông hoan hỷ một thời gian ngắn rồi cái ông ấy ông chán quá về nhà ở với vợ 
ở vợ thời gian rồi chán cái đi vào cứ đi ra đi vào như vậy tới 6 lần tới lần thứ bảy thì ông ở nhà à, ông vừa mới đẩy cửa phòng vợ vào ông dòm thấy bà vợ ăn mặc hở hang rồi nước miếng nước rãi chảy cầm nhàm ông lúc bây giờ ông vừa mới thiền xong ông bước qua ông dòm thấy ông hết hồn ông ghê tởm quá ghê tởm giống như một cái xác một cái, cái cái túi thịt da mà bầy hầy cái ông mới nói vô thường chán kinh khủng cái 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 tâm của người đó là tâm hoàn toàn chán ghét những cái dục lạc ở trên thế gian kinh kinh tởm cái đó cũng là cái pháp bất thiện bất thiện pháp á chứ không phải chán ghét mà mà là thiện pháp đâu chán ghét là nó nảy sinh ra cái khó chịu ở trong tâm Đấy, phải hiểu đây này nghĩ nhưng mà khi ông cầm cái ông bước vào phòng ông lấy cái miếng vải vàng ngắn thôi ông khoác lên người rồi ông đi vừa mới bước ra khỏi cửa chừng một khoảng ngắn kinh thì chép nó một khoảng ngắn thôi chưa tới tịnh xá của đức phật vừa đi ông vừa quán chiếu vô thường ông thấy cái cái tâm mà mình á, tham muốn ở lại tâm mà mình tham muốn đi khất thực rồi cái tâm mình mà tham muốn về nhà là cái tâm ấy mình không kiểm soát được đó nó cứ suối mình làm cái này suối mình làm cái kia lúc thì á, ở nhà lúc có thì đi khất thực lúc thì ở với vợ lúc thì đi khất thực cứ như vậy nó xoay xoay hoài và mình không kiểm soát được nó và ông thấy được trong đấy là cái sự vô thường vì không kiểm soát được nó tức là cái tâm vô thường và ông ông nhận biết được sự vô thường thì trước khi ông bước vào uh, vườn kỳ viên để xin lần thứ bảy thì ông đã chứng từ đạo hoàn rồi chưa thọ giới nha vẫn còn mới ở ngoài cửa tịnh xá đã chứng từ đạo hoàn rồi tại vì thấy các pháp là vô thường về thấy nó là vô thường thì trong đó không có vô ngã nó không có nữa rồi ông vào ông xin uh, chư tăng xin uh, tu nữa Chư Tăng nói ông như cóc á, nhảy ra nhảy vô Nhảy ra nhảy vô, không có cho Thế thì ông năn nỉ quá, Chư Tăng á, thấy động lòng thương Nó cho ông lần thứ bảy Ông vào đó có mấy tháng sau, ông chứng A-la-hán luôn Tại vì khi ở trước khi vào, ông đã chứng từ Đà Hoàn rồi Nó có cái trớn rồi Thế thì chuyện đó tới tai Phật Phật rầy á Chứ không phải là sau này á, có nhiều người nói uh, tu được nhảy ra bảy vô bảy lệnh phát rây á, Phật nói không có làm cái chuyện đó. Nhưng mà trong trường hợp của ổng tại sao mà ổng lại uh, tới lần thứ bảy mà ổng chứng được A-la-hán. Không phải là vì ổng ghê tởm cái bà vợ hay là ghê tởm dục lạc. Nhưng mà chính vì ổng thấy được sự vô thường của cái tâm. Lúc nó thích đi khách thật, nó ham thích lắm. Rồi lúc nó thích đi về nhà Rồi để hưởng cái dục lạc Tức là cái tâm nó vô thường Ông thấy được sự sinh dịch của cái tâm Tức là ở cái chỗ mà Phản ứng xúc cảm á, đi tới phản ứng suy tư Rồi ông khám phá ra ở trong cái ý á, Nó tiềm tàng một cái Nó cứ suối mình à. à Để cho sự nhận biết của mình Theo cái Theo cái ý của nó Mà khi mình biết Thì trong đấy không có mình làm chủ mà nếu mà không có mình làm chủ Thì không có sự hiện hữu của mình trong hiện tại Không có sự hiện hữu của mình theo trong hiện tại Thì không có sự hiện hữu của mình trong tương lai Mà phải trải nghiệm chứ không thể nào nó lý thuyết Lý thuyết thì mình nói vậy dễ lắm không? Nhưng mà thực sự trải nghiệm Bởi vậy ở trong cái tứ diệu đế đó Nó có khổ tập diệt đạo Mà mỗi một cái nó phải có ba thừa Tức là phải thấy được cái khổ Rồi chuyển cái khổ Rồi phải chứng cái khổ Chứ không phải nó à, khổ tập diệt đạo mà nó đơn giản khổ sanh lão bình tử là khổ Thấy được cái sanh là khổ Rồi phải chuyển cái sanh Tức là cái sanh đây không phải là đẻ ra Sanh mang cái hình hài này Mà cái tâm ý nó sanh á Tâm ý không còn sanh nữa thì cái thân này không còn sanh Cái tâm ý còn sanh thì cái thân này còn sanh Cái tâm mình còn ưa thích cảnh giới này hay là từ chối cảnh giới này Mình ưa thích là, là thọ lạc từ chối cảnh giới này là thọ khổ cả hai trạng thái đều là 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 đối chọi với cái sự rung động của cảnh và giác quan thôi chứ có gì đâu sáu canh sáu trần trong đó chỉ là tiến trình nó xung đột để diễn diễn biến ra sự nhận biết mà trong sự nhận biết nó không có tôi nhận biết lúc đầu thì mình phải nói tôi nhấc chân lên à, con thấy con nhấc chân lên 
à, nhất chân lên thấy nóng thấy nhất chân lên thấy lạnh nhưng mà nếu mình tu thuần thục thì mình chỉ thấy là à, nhất chân lên thì thấy nó nóng nóng thì cái cảm giác gì thích thích xanh thích diệt đặt chân xuống nó diệt chứ không lẽ nó còn hoài nó thích hoài từ lúc nóng lúc lạnh nó thay đổi rồi có một lúc á, thí dụ như mình đi như vậy á, chừng một phút rồi mình còn theo dõi được cái cảm giác của mình là à, à, nóng à, xanh nóng diệt nhưng mà đi một phút rồi cái cái tâm nó chạy lăng xăng đâu á, nó chạy đi vũng tàu chạy đi hà nội á, mình đâu còn biết nữa thì mình phải nhận biết rằng cái tâm mình đã đi và mình không làm chủ nó được mình không bảo là ờ à, đừng có đi nhà ngươi phải ở ngay cái chân ta phải lúc nào cũng phải kiểm soát nóng biết nóng lạnh biết lạnh nó đâu có nghe lời mình đâu quý vị có khi nào mà làm được 5 phút mà, mà mà nó nghe lời quý vị không không một phút hai phút thôi rồi cái nó nhảy ra nó đi lung tung hay là nó mơ mơ màng màng à, nó không có nhận biết rằng là à, cái nóng xanh nóng diệt rồi thọ à, thọ lạc lạc xanh lạc diệt trong cái nóng đó, nó còn có thọ lạc nữa chứ đâu phải nóng không cảm giác về nóng và đưa tới cái thọ lạc hay thọ khổ đều có thô hay tế nhận biết thì không nhận biết cái 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 lạc cái, cái khổ đó thôi mà nếu không nhận biết thì chính là cái thức nó lại chủ động nó suối mình nhận biết theo kiểu của nó chứ mình không có làm chủ nó được và như vậy rất vào sinh tử luân hồi mỗi ngày mỗi khó phải không thấy bắt đầu quý vị lùng bùng lùng bùng hết trơn rồi không phải nhận biết là đơn giản đâu cho nên ở trong này Phật nói rất rõ xuất gia là gì không nhà là gì homeless having lost left home có nghĩa là từ bỏ tất cả những cái discarded any room for consciousness based upon form feeling and so forth by abandoning desire and lust có nghĩa là từ bỏ xuất gia có nghĩa là từ bỏ tất cả những cái thức không có còn một cái phản ứng nào ở trong cái thức nữa mình ngồi cứ để ngồi thiền đó cái thức nó cứ trồi lên nó nhung nhớ à, cảm giác sướng khổ buồn vui nhận biết nó nhưng mà trong cái sự nhận biết đều có cái thọ lạc thọ khổ trong đấy thí dụ như hồi xưa bố mình đó, cho mình món quà cái ngày sinh nhật bây giờ mình đang ngồi thiền tột nhiên bùng lên cái mình thấy món quà đó trước mặt thấy ông bố tự nhiên cảm xúc hai cái nó đi với nhau liền cảm xúc lạc là hỷ lạc tức là nhớ lại cái hồi bố thương mình cho mình nhưng cảm xúc khổ đi theo là bố đã chết rồi hai cái nó đi song song liền với nhau cái trước cái sau đối với vị cái nào đi trước cái nào đi sau đấy và sự sinh diệt của nó liên tục thấy vậy cái mình biết buông xuống cái khác nó lại trồi lên sự sinh diệt liên tục nó không có đơn giản Đấy, ngày hôm nay chúng ta chỉ học sự nhận biết có gồm có ba cái yếu tố yếu tố quan trọng vẫn là cái thức tức là cái ý nó rất là vi tế thô thì mình kiểm soát được thấy nhận biết nhưng mà cái vi tế nó tiếp tục bồi dưỡng cho cái thức để rồi làm mồi cho vô minh vì trong cái nhận biết về cái thức ấy, nó có cái ngã nó tham ái dễ sợ lắm nó rất là vi tế và nó làm chủ mình Làm cho mình tưởng là mình nhận biết đúng Nhưng mà thực sự ra mình là tham ái Đấy, Có tham ái thì lập tức có vô minh thôi Và tiếp tục sinh tử luân hồi Cho nên hài không hài lòng với hoàn cảnh Chính là tham ái Nếu như ông Lân Ông bước vào trong phòng nhập thất Mà ông không nghe lời sư Ngày đầu tiên ông nóng quá Ông nói thôi còn, còn đi về tức là cái cái ngã nó phát sinh liền sư chỉ hỏi ông một câu à ông có muốn diệt cái sanh tử không sanh tử do cái thích hay cái ghét thôi và cái ngã của ông có phát sinh thì ông cứ ngồi đó đi ông ngồi tới ngày thứ nhì ông viết ra miếng giấy cho con thêm ngày nữa sư biết là ông sẽ xin ngày nữa thì ông mới giải quyết được cái việc của ông nếu ông không có thêm ngày nữa ông không giải quyết được ngày thứ nhất cảm thấy rất là khó chịu tức là thọ khổ trong cái nóng là cái tâm á cái ngã nó phát sinh nó chống đối lại cái ý thức cái cái ý muốn là tìm con đường xuất gia trong tâm tức là giải thoát khỏi sanh tử bỏ tất cả những cái thức 
ở trong đầu bỏ đi hết nhưng mà bây giờ đó nó nóng quá tức là cái ngã phát sinh nó chống đối muốn đi về à, nhưng mà nghe lời nói thôi bây giờ nhất tâm phải làm chủ được cái ý cái ngày thứ gì bình đẳng với nó tức là không thấy nóng nữa không thấy khó chịu nữa nhưng mà vẫn chưa hiểu là cái tâm nó sẽ làm chủ được mình hay là mình làm chủ được cái tâm cho nên quyết định ở xin ở lại ngày thứ ba để khảo sát trở lại và tới ngày thứ ba thì thấy nhiệt độ bình thường và không có còn bực bội cũng không còn ưa thích cũng không còn ghét mà cảm thấy rất là bình thường thì ngay chỗ đó thì biết được cái tiến trình là nó chỉ sự từ cảnh và giác quan cái sự nhận biết ba cái này à, thấy được cái ngũ quẩn nơi đó không có còn thọ lạc thọ khổ nữa tại vì thấy nó bình thường là không có thọ lạc thọ khổ nữa nhận biết nó và trong đấy nhận biết một điều quý của ông là ông nhận biết rằng đây chỉ là cái tiến trình của cái thức cũ mà nếu khi ta rửa sạch nó được rồi tức ta đốt cháy nó được rồi nó không còn nữa thì được an lạc trong cái bối cảnh đó cho nên không có chống trái không khởi tâm chống trái mà cũng không khởi tâm ưa thích không ưa thích cái bối cảnh đó cho nên ông nằm ở trên đó ông không có sử dụng quạt sư nói đừng có đừng đừng có mở quạt tôi cho ông cái quạt nhưng mà đừng có mở cái khó là thấy cái quạt mà không mở chứ không cho cái quạt lại khác nha thấy cái quạt là cái tâm mình lúc nào muốn thò tay nhấn nhưng mà thấy mà không mở là chế ngự được tâm hiểu rất rõ bản chất của tâm và lúc bây giờ thông dong quý vị trưa nay ăn á quý vị để ý đi bỏ cái muỗng vào cái gì nhận biết trước đắng cay hay ngọt hay cái gì ngoài cái nóng lạnh dĩ nhiên là cơm vào thì cái miệng nó phải thấy nóng lạnh rồi nhưng mà cái gì nó nó chạm vào nhận biết thử xem cái đó có nằm trong cái thức cũ không vì mình thích cái ớt cái tự nhiên nó mình bỏ trong miệng cái mình thấy cái mùi ớt trước vì mình thích ngọt cho nên nó mình thấy cái 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 đường đó, nó ở trong cái miếng ăn trước cái nào mình ưa thích nhất hoặc là ghét nhất thì nó phát sinh ra liền ở trong cái miếng ăn đó thôi mà nếu mình nhận biết thì đó là chính là phản ứng do thức đã biết đó rồi thì buông à, buông xả xả được nó thì coi như xả được hết mấy cái này thì không còn tham ái không còn vô minh nữa thì không còn tái sanh nữa ngay trong miếng ăn à, cái vi tế nhất là cái thích và cái ghét nó ngủ ngầm lắm đừng có nói là tôi không thích có hết nhưng mà nhận biết nhận biết như thế nào nhận biết để rồi bồi dưỡng cho cái thức tức là tham ái tiếp tục hay là nhận biết để rồi á, mình thấy nó chỉ là cái tiến trình mà trong đó không có sự kiểm soát của mình thấy sự sanh diệt của nó thích sanh thích diệt ghét sanh ghét diệt nhận biết được nó sự sanh diệt của nó thì đó là nhận biết được các pháp nhận biết được pháp không có nghĩa là nhận biết nó là cái bông cái hoa nó là cái nhà cái đó là đặt tên hết á cái đó là pháp hữu vi hết nhận biết gọi là nhận biết đúng đắn mà phật dạy trong này là từ bỏ các cái thức đi không còn một cái cái cái, cái nhận biết cũ nữa mới gọi là xuất gia Đấy, phật nói rất rõ này năm uẩn đều bỏ hết tại vì các cái thức đều dựa trên năm uẩn thôi mỗi ngày học một chút thực nghiệm trưa nay ăn cơm đó, thực nghiệm coi đó, nó nhạy bén lắm mắt nhìn đó, là 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 xúc thực nhưng khi bỏ vào miệng rồi á, thì cái gì nó phát sinh à, và trong đó có sự suy tư suy tư liền à, và cái thức nó đem lên nó hoạt động liền cái gì mà mình ưa thích hay là ghét lập tức ở trong cái miếng ăn đó là nó phản ứng lại liền và nếu mình nhận biết mà nhận biết bằng cái thức hay là nhận biết bằng cái 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 cái, cái mình điều được cái tâm của mình trong đó không không thương không ghét có ai có câu hỏi gì không khô và khó quá ha rồi hỏi đi càng ngày càng khô càng khó à? chứ không có đơn giản đâu Ừ. 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 Ừ.
đúng rồi phải bám một cái đề mục chính cho nên đó, cái người nhập thất đó, họ ăn cơm đó, một chén cơm đó, hơn một tiếng đồng hồ một chén cơm nhỏ thôi là tại vì đó, nó nó tỉnh giác mà nhai mà một chén cơm nhỏ như thế này phải hơn một tiếng đồng hồ mới xong cho nên nhập thất nó có cái lợi đó còn ăn cơm với chúng đó, thì người ta đâu có ai chờ được ở đây quy định có 45 phút thôi thành thử ra mình tương đối phải ăn hơi nhanh một chút thì nó cũng là mất đi cái lợi lạc trong vấn đề mà mình tu hành khi mình ăn chậm thì mình sẽ thấy rất rõ cái thức nó điều khiển mình nè cái cái con ma này nè con ma từ vô lượng kiếp con ma trong cái thức này nó gồm có tham ái vô minh và có hành ảnh trong này nó làm chủ cho nên lập tức nó dẫn dắt mình liền khởi lên cái ưa thích hay ghét mà mình không hề biết nó làm chủ mình hết mà khi nhìn mình nhận biết rằng mình đang hành xử theo cái cảm xúc mà không có suy tư tức là do cái thức điều khiển mình nhận biết nó nhưng mà tất cả những sự nhận biết này trong bài học ngày mai ấy, quý vị sẽ biết là uh, nó đi đâu sự nhận biết này nó đi đâu nó phải có chỗ đi chứ nó có chỗ xanh là có chỗ chỗ nhiệt học từ 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 bữa nay thực hành thử không ăn cơm thử xem là cái sự uh, nhận biết uh, khi bỏ vào trong lưỡi lập tức cái gì phát sinh quan trọng vẫn là cái thọ thọ lạc thọ khổ thế thì uh, thọ lạc ở chỗ nào thọ khổ chỗ nào cái gì làm cho mình thọ lạc vì mình thích cái món ăn đó và cái món đó nó trội hẳn hơn những cái món khác uh, cẩn thận coi chừng rớt và tưởng tri uh, cái tưởng sắc thọ tưởng hình thức cái tưởng nó nhảy ra liền thì nhận biết cứ mở quạt thôi nhưng mở quạt biết rằng là cái sân cho nên mở quạt nó khác với là để cho cái sân làm chủ mình tác ý mình nên nóng 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 mở quạt mở quạt mình biết rất rõ hành động của mình không sao hết còn nếu mà mình phản ứng lại vì mình nóng quá nó làm cho mình sân lên mình mở quạt thì cái đó là mình tạo nghiệp còn nếu mình tắt ý thì không sao không có vấn đề gì mình làm chủ cái ý à, mình làm chủ cái ý nhưng mà nếu được á, những người nhập thất á, siêu khuyên hoài á, bắt trước sư á, tức là ngủ ngồi đi đừng có thèm ngủ nằm nữa tại vì nằm á, nó bị hôn trầm nhiều lắm ngay cả lúc mình hành thiền cũng vậy cho nên mình cứ ngồi dựa lưng vào trong tường đó, Mình ngủ nó gật gà gật gù cũng được Không sao hết đó. À, Một thời gian ngắn nhưng mà nó sẽ rất lợi lạc Thì nếu mình muốn thoát ly sanh tử Tức là thoát ly ra khỏi cái thế giới Hữu hình này nè Thế giới mà hữu lậu nè Thì bắt buộc là mình phải tìm cái phương thức nào Để mình giải quyết Có nhiều người có nhiều cách khác nhau Không cơ thể nào giống cơ thể nào à. Nhưng mà sư khám phá là cứ ngủ ngồi ấy, nó, 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 nó tỉnh giác lắm Gục cái là giật mình tỉnh Bây giờ chỉ có vấn đề thực hành thôi nha Thử bữa nay trưa đem vô ăn cơm ấy, Trong cái thức của mình nó hoạt động Ngay trong cái muỗng đầu tiên Múc vô ấy, là cảm giác như thế nào Thọ lạc thọ khổ Lạc xanh lạc diệt à, Khổ xanh khổ diệt Rồi cái món nào mà ưa thích nhất từ xưa đến nay nó trồi lên thì đó chính là cái thức ấy. Ừ, Cẩn thận nhận diện nó Rồi nó cũng sanh diệt Và trong cái tiến trình đấy nhận thêm một điều là Mình không làm chủ được nó Mình bảo nó đừng thích nó cũng thích à. Bảo nó đừng thọ khổ nó cũng thọ khổ à. Như vậy cái ngã nằm ở đâu ừ. Mà nếu không có ngã Thì ở trong hoàn cảnh nào Trong bối cảnh nào Ở địa ngục hay ở Niết Bàn đều giống nhau Bởi vậy ở trong cái 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 bí bí mật ngôn đó, Ở trong bên uh, Tây Tạng Họ nói là địa ngục chính là Niết Bàn khi mình đạt được tới cảnh giới đó mình sẽ hiểu địa ngục chính là niết bàn tại vì mình tâm không còn sân khởi không còn ưa thích nữa thì làm gì địa ngục là niết bàn niết bàn địa ngục chứ có gì đâu ở chỗ nào cũng an vui hết còn ở nhà mà không vừa ý thì thấy như địa ngục mà lên tới chùa ưa thích thì là niết bàn ư nó đều là gia cảnh giả hết đều do cảnh giả bị năm muộn đánh lừa nè